Bueno, llegó el momento de curiosear. Sí, porque no era si yo te digo, si yo te pregunto a vos, ¿cuáles animales vivían en el territorio uruguayo hace 30.000 años? ¿El diente de sable o el sable? Ah, muy bien, como ah, estudié, dio. estudié. ¿Cuántas medallas ganó Uruguay en los Juegos Olímpicos? Ay, no, no, no. ¿No? Ahí y la, la memoria última. ya me falla. ¿Qué inventos uruguayos han salvado más vidas en el mundo? No te preocupes. Zoom creo que no. No te preocupes, no. tranquila que para eso tenemos a Carlos Pacheco, autor, uno de los autores, porque me hace el autor más el ilustrador que está, pero le recibimos con un aplauso a Carlitos, querido. Muchas sí, gracias. Gracias. Gracias, gracias por estar acá en Mi Montevideo y gracias por este libro, que la verdad es muy interesante, ¿no? Y que, bueno, uno lo ve y dice, para pequeñas personas, sí. pero la verdad que uno lo disfruta impresionante cuando lo lee y se entera de muchas cosas que no tenía idea y también es un puntapié como para seguir investigando sobre distintas cosas que pasaron en nuestro país y también el tema de los inventos, el tema de, de personas eh, que fueron importantes o que dejaron una huella en este país, así que está buenísimo. Total. Eh, Carlos, hablemos de ti un poco. Porque, eh, o sea, hoy repasamos un poco los libros que has editado y todos tienen un hilo conductor claro. con la curiosidad y esas ganas de estar sabiendo cómo funcionan las cosas. ¿De dónde nace eso? Bueno, nace en, de una conversación con la editorial eh, basado en mis antecedentes, en haber escrito libros como Inventos Uruguayos, Héroes Uruguayos, Pensadores Uruguayos. Una, el, el último era sobre campañas políticas en Uruguay. Y bueno, a ver si podíamos trasladar eso a un formato de niños. Este, es un libro que yo a veces digo que es un libro como de no ficción para niños o de ensayo para niños, porque hay diferentes claro. categorías. Hay como libros que son de texto, que son para estudios. Claro. Otros que son cuentos, historias para niños. Y, y otros que, tiene, que, que ya eh, se está dejando, pero que eran aquellos que nos mandaban mensajes, ¿no? Sí. Este, de, 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 de ser buenos niños y de ser a, Mora, a los padres. Una moraleja. Con, con moraleja, un... sí. la tortuga y la liebre y ese tipo de cosas. Este, este es un libro que es un libro de conocimiento pensado para niños. Está sucediendo algo de que también a los adultos los está enganchando. Totalmente. Este, es porque es como un repaso bastante rápido y de, de muchas cosas que importan. El criterio básicamente es lo, 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 lo que es importante, que es curioso, pero además que es importante eh, en varios aspectos de la de la de lo uruguayo, ¿no? Claro. Hoy, hoy contaba Pablito que, que, bueno, y está un poco en el libro, que mmm, tu abuelo te contaba historias cuando paseaban por el parque, por el parque Rivera sí, y sí. eso. ¿Vos de, desde ahí te vino la curiosidad, ya desde antes, o fue más de, de adulto que...? Bueno, en, en, digo, mi abuelo nos llevaba, en el parque Rivera antes se alquilaban unos barquitos, y, este, y uno de los paseos que a veces nos llevaba mi abuelo, como yo todo con mi hermana menor, era a, a, él remaba por el, y, y nos inventaba historias de que había un enano en un islote que estaba por ahí. Y bueno, todas esas cosas quedan. Mi, mi padre también, que no era, era una, una, en realidad un señor no era muy atlético, nada, nos, me contaba eh, con, historias de... Él, él era un artista de circo, ¿no? Y contaba <risa> cosas proezas de circo, ¿no? Este, y bueno, ahí yo cuento Ay, que lo esa... Lo que debes haber sentido con la película El Gran Pez. Ah, claro, claro. ahí va, es, es, tiene es mucho que ver, historia, tiene mucho ¿no? que ver, ahí va. Y, este, y bueno, con esas cosas, este, eh, esa es un poco la, la, la parte de mi infancia. Después, bueno, la, leer en mi época las revistas de Patrucito y todo ese tipo de, de cosas. Eh, y bueno, ahí, de, de, de eso, digamos, trato de conectar con aquel niño que era lo que sentía y buscar de, 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 de contárselo a los niños de hoy. Claro. ¿no? Eh, yo hacía como una pequeña reflexión, porque me hablabas recién de un libro que a priori, cuando uno si lo solo lo gea, parece que es para niños, pero en el momento que eh, se despoja y, se lo, y lo empieza a leer, quedas atrapado al instante. Eh, hay como una cosa media filosófica de la... De, 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 de que todo es una curiosidad para nosotros, ¿no? Como estamos llenos de preguntas permanentemente, si hay como una cuestión de siempre querer encontrar una respuesta para algo, desde el, ¿para qué estamos acá? O sí. sea, ¿De qué se trata todo esto? Alguien que tenga una respuesta y como que tiene, ¿crees que, puedes, que, que es un imán para, para los lectores justamente 
este, el saber, ir aprendiendo, ir conociendo? Un primer objetivo es que, que me ha pasado con gente que me lo comenta, el problema de la lectura en los niños, frente al mundo de, del el video y la imagen. ¿no? Después, creo que es sobre todo preguntarse eh, de, de dónde salimos como país, sobre todo este, de dónde salimos, por qué estamos acá. Acá, muy resumidamente, hay como una serie de capítulos históricos al principio, eh, pero no empezamos la historia en el descubrimiento de América o la llegada de Solís a, a las costas del Río de la Plata, sino, por ejemplo, arrancarla 30.000 años antes, ¿no? Y, este, y después, 10.000 años antes, cuando los primeros humanos, digamos, este, empezaron a llegar al territorio. O sea, es un territorio en el que pasaron muchas cosas, un día hubo una sequía, un arroyo, el arroyo vizcaíno se secó y encontraron en el lecho del, del arroyo un montón de huesos, pensaron que eran de vacunas, no sé te resultó que era un gran tesoro este, de paleontología ahí, donde empezaron a ver que había mastodontes, que había tigre, dientes de sable, y, y este, gliptodontes, una serie, incluso que podría haber habido actividad humana este, que podría incluso cambiar fechas claro. en, la, en, la, en, en lo que es la historia de la llegada de los humanos a, a América del Sur, porque no se encuentran restos este, humanos, pero sí se encuentra actividad humana sobre esos, sobre esos huesos, algunas como herramientas sobre los huesos. Entonces, eh, eso pasó en el territorio uruguayo. Después pasa lo del hombre, del, se llama del hombre del catalán, que es el, los primeros... Después vienen la, las, ya las tribus, etc. Y después viene la, la, digamos, la, el, la, la conquista, descubrimiento. el descubrimiento, claro. y ahí se enteran de que existía todo eso. Entonces, contar un poco eso, muy rapidito y bien resumido, para después sí, eh, cuando viene la conquista, empieza a ocurrir una serie de cosas en Uruguay que, que todos las conocemos. Bueno, ahí resumimos, tampoco nos detenemos demasiado, resumimos. Y después, bueno, ¿qué pasó ya más recientemente? Claro. Me, me quedé, perdón, me quedé enganchado para no perderme sí, de lo sí. primero con lo que contestabas, que es, eh, bueno, con, con, con esta generación más de la imagen y todo, eh, ¿qué, ¿qué tuvieron que tener en cuenta en el momento de desarrollar de repente el diseño o cómo entregar la información para los niños como para captar la atención que es tan efímera hoy, hoy en día? Hay, y hay una serie de criterios. Uno es cuasi periodístico, es usar diferentes piezas de diferentes... Hay números, hay sabías qué, contextos. Este. Lo otro es la ilustración. Hay un, un trabajo formidable de, de Eduardo este, eh, apoyando todo lo que se está diciendo de manera que la, 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 la experiencia sea eh, no solo de texto, de lectura, sino también visual y también que, que enganches a los más chiquitos, que a veces de pronto ni siquiera saben leer, pero pueden compartirlo con un abuelo, con un padre con un hermano mayor que le cuenta cosas del libro, eh, y píldoras, ¿no? claro. cosas claro. pequeñas que le puede ir diciendo, mostrándole una imagen y diciéndole esto es por tal cosa y esto es por tal otra. Este, esas son algunas de las cosas pensadas como para eh, eh, conectar con los, más, con los más jóvenes, con los más, con los más chiquitos. Claro. Hablando de eso, algo también que me gustó es que, que la, la gama de colores... Tenían sí. que ver con la bandera uruguaya, ¿no? Por eso sí. está el celeste, el blanco y, y el amarillo. Sí. Y entonces es, se fueron haciendo todos los... Es un trabajo, eso es una limitación que se puso el propio Increíble. dibujante, este, lo cual eh, hace que el desafío sea mucho mayor. Porque dice, si no puedo usar tal, toda la gama de colores y solo voy a usar esta, tengo que explotar este, eh, los recursos mucho más. Eh, y, y bueno, y también con esa conecta con la filosofía o, la, o el estilo de la, de la publicación que estamos hablando de Uruguay y usar que aparezcan de fondo siempre los colores de, 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 de lo uruguayo. ¿no? Entonces, hay dos salvedades, el negro sí. eh, ah, es verdad. Para las letras y los fondos rojos. Los fondos rojos. Y los que se generan eh, como el verde, o sea, son mezcla de, de el azul, el blanco y el amarillo. Verde. Exacto. No, eh, hoy más temprano hablabas de eh, que tiene que estar lo importante. Pero ¿cómo uno decide ah, o qué es criterio un... hay para lo importante? Eso es toda ¿No? mi responsabilidad, me hago cargo. <risa> Pero bueno, eh, por ejemplo... ¿Para vos qué es lo importante que, que pusiste acá? Porque calculo que, que con toda tu trayectoria 
tenías como mucha información que po se podría volcar. Sí, pues, te puedo poner un par de ejemplos. Uno, sí. eh, tengo inventos uruguayos. Uh -huh. Tengo 40 o 50 en el libro de inventos uruguayos que escribí. Hay un par de inventos, que son los que salvaron más vidas, que no son muy infantiles. Uno es la mamografía y el otro es eh, el monitoreo este, fetal. Y no son muy... Pero hay que ponerlos, claro. porque son los más... Digo, claro, después de claro, hablar claro. 10, 12 años sobre inventos, cada vez que comento que la mamografía se inventó en Uruguay, se, la gente se cae sí, la mandíbula, sí. ¿no? Este... Ahora me hiciste acordar que lo había leído y realmente me, me impactó. Sí. Claro. Ahora, ahí después, ¿qué hacemos? Combinamos con cosas que puedan ser más cercanas a los niños. El fútbol de salón, el chivito, cosas que son más familiares, que incluso lo tienen en la escuela, lo tienen... El otro caso, por ejemplo, es eh, eh, poner naufragios. ¿no? Entonces lo que hice fue, llamé, lo conozco por suerte, eh, a Juan Antonio Varese, el del libro de sí. los naufragios y leyendas en, en Rocha y en Maldonado, y le dije cuáles son los cinco más importantes. O sea, ahí era un experto, claro. los cinco más importantes. Entonces él, por, con diferentes criterios, me, me escogió algunos. Uno, porque venían 700 soldados a defender el fuerte de Montevideo, y se hundió el barco y quedaron solo unos pocos soldados, se salvaron, con lo cual debilitó a la corona española. Otro porque fue una tragedia humana este, brutal que conmovió a la sociedad de la época. Otro, el Graf Espe, que es, este, claro. él me decía, pero es un autohundimiento porque lo hundió el propio capitán. Pero bueno, todo eso lo que hice fue consultarlo a, a él para poner un capítulo que me parece que es divertido para para los niños, poner piratas, poner naufragios, poner guerras, sí, cosas, sí, ese sí, tipo sí, de claro. cosas que, que, este, que son divertidas. ¿no? Total. Carlos, eh, ahora está, capaz que yo creo que todo el mundo piensa como yo, pero viste que te decía que me gusta agarrar uno o dos como para sacarme cartel. Porque, eh, <risa> tenía, ¿Cuál de estos, tenés algún apego con alguno? Como que de los primeros que conociste de, de, en las curiosidades o, o algo que te, de las primeras que recordás que pa que te llamaron mucho la atención y que, lo, y que guardás como cariño ese conocimiento? Eh, bueno, yo tengo la, la parte de inventos y la, la otra parte de, la de, de pioneros, que era un capítulo que yo incluí, que no es exactamente inventos, pero lo incluí en el, en el de inventos como una cosa, es decir, uruguayos que fueron vanguardia en algunas cosas. Ahí hay, sobre eso fui y dije voy a hacer dos capítulos. El otro es el, el de, me, me pareció interesante el, el de poner, eh, llevar la historia del Uruguay a 30.000 años para atrás. Eso me pareció, me, me, me pareció... Me este, parece que todo eso sucedía en otros lugares, ¿no? Claro. Para los niños, como hablar de, de, de dinosaurios o esto, lo claro. otro es en otro país. Me pareció que sí, que estaba bueno eso como... Apareció, digo, ahí, ahí, todo esto se estaba manejando a nivel académico, este con paleontólogos que estaban trabajando y clasificando y discutiendo en el mundo sobre lo que estaban eh, los hallazgos, llevarlo a los niños, es decir, te lo conecto con la película La, la Era del Hielo, claro, ¿no? Claro, este, sí, es, sí. Este, vos viste la película, hay algunos de esos animales que, o parecidos o que, que también estuvieron caminando quizás por donde, no sé, donde está tu casa, claro. pero hace 30.000 años. Ah, ¿no? buenísimo. Qué bueno. ¿No? Querido, nada, un placer. Claro, muchísimas por gracias. Felicitaciones por gracias el libro. Recordamos que, bueno, Papá Noel va a pasar por todas las librerías, así que es un hermoso regalo para dejar en el arbolito. Eh, Papá Noel, si nos estás escuchando. Eh, <risa> así que, y niños también se van a quedar copadas y copados con este libro. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas. Eh. Un, gusto. un gusto. Vamos arriba, Carlos. Vamos arriba.